dans cet échappé avec sa femme. Il savait prendre le repas du Seigneur. Et aujourd'hui, il doit encore partir. Il est parti. Si le Seigneur nous l'a donné et il l'a repris, nous devons dire comme Job, que son nom soit béni, quelle que soit la situation. Parfois, nous croyons que le jeune homme ou le vieil homme qui parle perd un châtiment de ses péchés. Et pour autant, le Seigneur a jugé bon de le reprendre avant que son âme se corrompe. Avant qu'il soit corrompu, comme notre société qui nous a donné cette surprise avec ce jeune frère plein d'enthousiasme, d'énergie, capable de beaucoup de choses et qui est parti comme le fumée. Nous venons lui dire un dernier adieu, mais en même temps implorer sur lui, sur son corps mort ici, la bénédiction du Seigneur qu'il a aimé, qu'il a choisi, qu'il a créé et qu'il a certainement appelé ou qui s'est résigné à accepter ce rappel produit par les fils d'Haïti. C'est chaque jour que nous écoutons des nouvelles paroles. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un d'entre nous est parti sous les balles assassines, sous les guetapés. Jusqu'à quand ce soir de couler, ce sera de couler le sang des hommes d'Haïti par la mort de Jésus. Quand est-ce qu'on craindra cette machine infernale qui cède la mort parmi nous, d'entre nous, parmi nous? Nous n'avons pas créé la vie. Nous n'avons aucun droit de détruire la vie. La vie est sacrée, elle vient de Dieu. Dieu seul en est le propriétaire. Profitons de cette occasion pour prier pour tous ceux qui sèment la mort, pour tous ceux qui donnent la mort. Mais en même temps pour les victimes, puisque notre frère Jésus-Christ a offert son pardon sur le bois de la croix, et pour les victimes, et pour les pauvres qui se repentissent, qui se convertissent. Nous sommes au temps de carême, au temps de conversion, au temps de pénitence. Offrons l'âme de notre frère à ce Dieu tout aimant, tout puissant, qui est tout amour, qui va l'accueillir et donner consolation à sa famille, à ses amis, à ses connaissances, et surtout, qui peut changer le cœur des Haïtiens, le cœur de ceux qui conduisent cette machine infernale de mort pour que cesse de couler des larmes dans nos yeux. Nous avons écouté comment Jésus lui aussi a pleuré devant le tombeau de Lazare, son ami qui l'aimait, comme notre frère pleure devant le cadavre, le corps de notre frère Alf, parce qu'il a aimé. Mais je disais, Voyez comme il l'aimait. Mais certains se moquaient de cette famille de Jésus en disant Ne pouvait-il pas empêcher à Lazare de mourir, lui qui a ouvert les yeux de la veuve C'était pour que la gloire de Dieu arrive, se manifeste dans tous les hommes. Sans doute, Ralph est parti pour que d'autres vivent. Et je vous rassure de mes prières, de la prière de cette communauté dans laquelle Ralph a pris part à participer. Je vous demande de mettre surtout en pratique tous ceux qu'il a laissé comme enthousiasme juvénile, comme valeur chrétienne et humaine qu'il a vécu, et continuer à prier pour son repos éternel et que qui est un seul pour chaque jour, pour que le Seigneur nous donne des conforts, consolations, et qu'un jour nous puissions nous retrouver, trouver au 